Conocida con el sobrenombre de la Catedral de Miera, esta iglesia parroquial se localiza en el barrio de la Cárcova y su origen se remonta a un antiguo monasterio que se cita en documentos del siglo XI. Amparando en su construcción restos de muy diversas épocas, fue a finales del siglo XV cuando se inició con el fin de que se convirtiese en templo de oración. En el siglo XVI se colocaron los pilares de la nave central, cerrándose en la centuria siguiente con las naves y bóvedas que ahora podemos contemplar, sabiéndose que terminaron las obras los maestros Pedro Díez del Llano y Simón de la Torre en 1651. La portada principal, en la fachada norte de la iglesia, posee un diseño derivado de las formas vignolescas romanas y se realizó en 1656, siguiendo los modelos clasicistas. Muestra un gran arco triunfal que da cobijo a la puerta principal, de diseño renacentista con espadaña de frontón partido, conjunto unido a la torre de tres cuerpos y que fue rematada con el de las campanas en 1683 y adornado con bolas herrerianas. Toda la fábrica está realizada en piedra caliza, con sillería en los esquinales, contrafuertes, cercos de los vanos, portadas, cabecera poligonal de tradición gótica y a la que se adosa la sacristía y torre. La sorprendente capacidad interior hace comprender este sobrenombre de la Catedral de Miera, contando con tres naves a una impresionante altura y cubiertas con bóvedas de terceletes sostenidas por pilares de diferentes épocas y estilos, llamando la atención la pintura que decora las tres grandes bóvedas de la nave central, con reiteradas representaciones paganas del cuerno de la abundancia, quién sabe si por capricho de algún indiano meracho agraciado por la fortuna. Este interior acoge un conjunto de cinco retablos barrocos del siglo XVII, siendo especialmente llamativo el retablo mayor, uno de los más relevantes de Cantabria y obra del maestro Hernando de Maya, entre los años 1629 y 1633, en cuya hornacina del Camarín se venera la imagen gótica de Santa María del siglo XIII y patrona del templo. Muy cerca de la iglesia se encuentra la Fuente Sagrada, en la cual la tradición sitúa la aparición milagrosa de la Virgen. Esta fuente posee el ritual de barrer la fuente, sacando agua con calderos y esparciéndolo alrededor para rogar por la lluvia, además de atribuirla propiedades curativas para diversas enfermedades.